ஆன்மீக துணை கொண்டு இதை எப்படி வெல்ல முடியும் என்ற கேள்வி உங்கள் மனதில் எழலாம் அதை உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தவே இந்த தொகுப்பு இந்த தொகுப்பில் பங்கு பெறுபவர்கள் அவர்கள் கடந்து வந்த ஆன்மீக பாதை பற்றியும் அதில் அவர்களுக்கு கிடைத்த அற்புதத்தை பற்றியும் நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்வர் தற்போது நம்மை அச்சுறுத்தும் இந்த கிருமியை பற்றி நாம் யோசிப்பதை தவிர்த்து நம் மனதை ஆன்மீக வழியில் செலுத்தி மனோபலம் அடைவோமாக வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் திடமான மனோபலம் தீர்க்கமாக முடிவெடுக்கும் திறன் பேச்சில் இனிமை நிதானித்து செயல்படும் ஆற்றல் அதன் விளைவாக எதிலும் வெற்றி கொள்ளும் சாதுரியம் எப்படி இவை அனைத்தும் ஒருவரிடம் என நான் வியந்து பார்த்தபோதுதான் தெரிந்தது எந்த மனிதன் ஆன்மீகத்தை முழுமையாக உணர்ந்து வாழ்க்கையை முறையாக சரியான வழியில் அதாவது பெற்றோர் வீடு மனைவி மக்கள் ஆகியோரை மதித்து இப்பிறவியில் தன்னுடைய கடமைகள் அனைத்தையும் இறைபக்தி கொண்டு சரிவர செய்வாரையானால் அவரிடம் நிச்சயம் இவை அனைத்தும் இருப்பதில் வியப்பில்லை என்பதை உணர்ந்தேன் அவர்தான் திரு வசந்தகுமார் வழக்கறிஞர் அவர்கள் சிறந்த பேச்சாளர் சிறந்த சமூக சேவகர் சிறந்த கல்வியாளர் அபரிவிதமான முற்போக்கு சிந்தனையும் ஆழமான ஆன்மீக அற்புதங்களையும் கண்டறிந்து அதை அழகாக எளிய நடையில் மற்றவருக்கும் புரியும் வகையில் நல் கருத்துக்களை சொல்வதில் வித்தகர் இப்படி இவரை நான் குறிப்பிட காரணம் ஒரு வழக்கறிஞர் சிறந்த பேச்சாளராக இருப்பதிலோ ஒரு கல்வியாளராக இருப்பதிலோ யாருக்கும் ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் இருந்துவிட முடியாது எனினும் தொழில் முறையில் உள்ளவர்கள் பலருக்கும் ஆன்மீக நாட்டம் இருக்குமா அப்படியே இருப்பின் எப்படி ஆழ்ந்து யோசித்து இதை ஆராய்ச்சி செய்து தான் மட்டும் பயன் அடையாமல் தன்னலம் பாராது மற்றவர்க்கும் உதவும் வகையில் பல அரிய யோக சாதனைகளை செய்து அதை ஆராய்ந்து பாமரனுக்கும் புரியும் வகையில் இந்தியாவின் தலைநகரான டெல்லியில் அமைதியாக ஒரு புனித சேவையை செய்யும் இவரை நவயுக வள்ளுவன் என்றால் அது மிகையாகாது இதோ உங்களுக்காக திரு வசந்தகுமார் அவர்கள் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணி அன்பிற்குரியவர்களே வணக்கம் ஆன்மீகம் என்றால் இயற்கை அதாவது ஆன்மீகம் இலையில் அணுவும் அசையாது ஆன்மீகம் தான் அத்தனைக்கும் மூலக்கூறு ஆன்மீகத்தில் சொல்லப்பட்ட அனைத்து கருத்துக்களிலுமே அறிவியல் இருக்கிறது என்று நம் அனைவரும் அறிவோம் அதாவது இந்த கொரோனா நோய் முதலில் சைனாவிற்கு தான் தொற்றி கொண்டது ஏனென்றால் அங்கு வாழும் மக்களுக்கு இம்யூனிட்டி பவர் மிக குறைவு எப்படி என்றால் அவர்கள் ஒரு மெட்ரியல் உலகத்தை உருவாக்குவதற்காக அல்லும் பகலும் பாடுபட்டு கொண்டே இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தினமும் பல லட்ச மிஷின்களை தயாரித்து உலகம் முழுவதற்கும் ஏற்றுமதி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களின் ஆயுட்காலத்தை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் அறுபது எழுபது வயதை கடப்பதே மிக அரிதாக இருக்கிறது அவர்கள் என்றுமே இயற்கையை போற்றுவது கிடையாது செயற்கைக்குத்தான் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சைனாவில் வாழ்ந்த போர்த்து செஞ்சுரி ஒரு பிலாசபர் லாவோ டிசியூ அவரின் வே ஆஃப் லைஃப் என்ற புத்தகத்தில் மிக தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார் எப்படி என்றால் மக்கள் எப்பொழுதெல்லாம் இயற்கையை மறந்துவிட்டு செயற்கையை நோக்கி அதிகம் செல்கிறார்களோ அப்பொழுதெல்லாம் இந்த இயற்கை மிகப்பெரிய பேர் அழிவை தரும் அந்த பேர் அழிவிலிருந்து மீண்டு வர வேண்டும் என்றால் மறுபடியும் இயற்கை திரும்ப வேண்டும் என்பதே அவரின் அந்த புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்ட கருத்து அதைத்தான் இப்பொழுது சைனா பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறது அதாவது அவர்கள் இந்த நோயை எப்படி கையாளுகிறார்கள் என்றால் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் சித்தா மெடிசனையும் கொண்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அலோபதியும் கொண்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆன்மீகத்தையும் கொண்டு தான் அவர்கள் மறுபடியும் சகஜ நிலைக்கு திரும்பிக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் எப்படியும் இந்த நோய் இந்தியாவிற்கு வரப்பட்டு விட்டது நாம் இயற்கையிலேயே இம்யூனிட்டி பவர் அதிகம் உள்ளவர்கள் எப்படி என்றால் நாம் மண்ணில் விளையும் காய்கறிகளை தான் அதிகம் உண்ணுகிறோம் நாம் இந்த நோயை ஆன்மீகத்தின் துணை கொண்டு சரியாக கையாண்டு கொண்டிருக்கிறோம் என்று உலக மக்கள் அனைவரும் வியந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உண்மைதான் ஆனால் நாம் சில விஷயங்களை மறந்து விட்டோம் எடுத்துக்காட்டாக நாம் காலையில் வேப்பங்குச்சியில் பல் துளக்கும் போது நல்ல வலுவாகத்தான் இருந்தோம் எந்த நோயும் நமக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் நம் உடம்பை வந்து அடையாது எப்படி என்றால் அந்த வேப்பங்குச்சியில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கிறது ஆனால் நாம் இப்பொழுது 
கோல்கட் பேஸ்ட் சோப் ஷாம்பு பயன்படுத்தும் அந்த பொருட்களால் நமக்கு எந்த ஒரு பயனும் கிடையாது ஏனென்றால் அது வெளிநாட்டு கம்பெனிகளால் செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்டு நமக்கு அளிக்கப்படும் ஒரு பொருள் அதில் எந்த ஒரு பயனும் நமக்கு கிடையாது அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த மகான்கள் சித்தர்கள் அறிஞர்கள் எல்லோரும் அவர்கள் திட்டமிட்டு திருவிழாக்களில் பல விஷயங்களை மறைமுகமாக அறிவியல் கலந்து நமக்கு சொல்லிவிட்டு சென்று விட்டார்கள் ஆனால் நாம் அதையெல்லாம் மூட நம்பிக்கை என்று மண்ணில் புதைத்து விட்டோம் மக்கள் அனைவரும் இப்பொழுது தனிமையில் இருக்கிறார்கள் என்று வருத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அது கிடையாது இப்பொழுதுதான் மனிதன் தனிமை இல்லாமல் குடும்பத்துடன் மிகவும் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் எப்படியும் வாழலாம் என்று நினைத்திருந்த மனிதனுக்கு எப்படியும் வாழலாம் என்று இந்த இயற்கை பாடம் புகட்டியிருக்கிறது இந்த காலகட்டத்தில் நாம் நம்மளை கவனிக்க ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு நாம் யார் என்று உணர ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு நாம் தினமும் என்ன செய்கிறோம் என்ன நினைக்கிறோம் என்று நம்மளை நாம் கவனித்து கொண்டே இருந்தோம் என்றால் மிகப்பெரிய ஒரு விழிப்புணர்வு நமக்கு ஏற்படும் அதுதான் உண்மை இந்த காலகட்டத்தில் கோயில்கள் அனைத்தும் சாத்தப்பட்டிருக்கிறது என்று நாம் வருத்தப்படுகிறோம் கோயில்கள் எல்லாம் சாத்தப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் நாம் உதவி செய்ய ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது அதாவது நம் உறவினர்களோ அல்லது நமக்கு வீட்டின் அருகாமையில் இருப்பவர்களோ ஒருவேளை உணவு கூட இல்லாமல் அவர்கள் கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கலாம் அவர்கள் நம்மிடம் வந்து கேட்பதற்கு கூச்சப்பட்டு கொண்டு இருக்கலாம் அவர்களுக்கு நாமே மனமோந்து சென்று ஒரு வேலை உணவு அளித்தோம் என்றால் அங்கே நாம் இறைவனை காணலாம் இதுதான் மொத்த ஆன்மீகமும் நமக்கு சொல்கிறது அதாவது கண்ணதாசன் அவரின் ஒரு பாடலை மிக தெளிவாக ஒன்று சொல்லியிருப்பார் அதாவது மயக்கமா கலக்கமா மனதிலே குழப்பமா வாழ்க்கை என்றால் ஆயிரம் இருக்கும் வாசல் தோறும் வேதனை இருக்கும் வந்த துன்பம் எதுவென்றாலும் வாடி நின்றால் ஓடிவிடாது எதையும் தாங்கும் இதயம் இருந்தால் இறுதி வரைக்கும் அமைதி இருக்கும் அவ்வளோதாங்க வாழ்க்கை நம்ம மனசு தாங்க அத்தனைக்கும் காரணம் நம்ம மனதால் நாம் தைரியமாக இருக்கிறோம் மிகவும் வலுவாக இருக்கிறோம் நாம் எதையும் தாங்கும் இதயம் என்று நாம் நினைத்திருந்தோம் என்றால் நம்ம எதையுமே சமாளிக்க முடியும் அவ்வளோதான் வாழ்க்கை அதாவது நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கு கிருஷ்ண உபதேசம் அதுதான் சொல்கிறது இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கும் இந்த நோயிலிருந்து நாம் மீண்டு வர முடியும் நம் அனைவரும் திடமானவர்கள் அதுவும் தமிழர்கள் உலகத்திற்கே முன்னோடி தமிழன் அனைவருக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக விளங்குவன் தமிழனால் எதையும் சாதிக்க முடியும் அதனால் இந்த தைரியத்தை எப்பொழுதும் நாம் விட்டுவிடக்கூடாது நாம் இயற்கைக்கு மறுபடியும் திரும்ப வேண்டும் எப்படி என்றால் இயற்கையை நாம் சுவாசிக்க வேண்டும் செயற்கையை தவிர்க்க வேண்டும் முடிந்த வரையில் நாம் விவசாயத்தை நாம் காக்க வேண்டும் நாம் ஒரு வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரை நாம் ஃபாலோ செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் அடுத்த அதாவது அடுத்தவர்களை எப்படி பண்ணுறாங்க அடுத்தவர்களையும் நாம் பின்பற்றி பின்பற்றி நம்மளுடைய சுயத்தை நாம் மறந்துவிட்டோம் நம்மளுடைய தன்னு உணர்வை நாம் மறந்துவிட்டோம் மறுபடியும் நாம் நம்மளுடைய பழைய கலாச்சார கலாச்சாரங்களையும் பண்பாடுகளையும் நாம் பின்பற்ற வேண்டும் நமது கலாச்சாரமும் நம் பண்பாடும் நமது ஒழுக்கமும் நமது வீரமும் நமது வேகமும் மறுபடியும் திரும்ப வேண்டும் நாம் மறுபடியும் விழித்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் மொத்த ஆன்மீகம் சொல்கிறது டெல்லியிலிருந்து வசந்தகுமார் வாழ்க வளமுடன்